Hello everyone and assalamu alaikum everyone welcome to Nishana's Tasty Hut ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ അടുത്ത വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കടിച്ച സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പിക്നിക്കിന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ പെഹ്റയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന കരുതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ പുലാവുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുരുമുളക് പൊടി അതായത് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ ഇട്ടത് പിന്നെ തൈര് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇടുക അപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളൊക്കെ പൊതുവെ എരിവ് അത്ര നന്നാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിലൊരു മുളക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പച്ചമുളക് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോയസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനേഗറാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ മൈദ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇതും കൂടെ മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുക ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എഗ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു മുഴുവൻ എഗ് അല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഗ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുക്കുകയാണ് ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മക്കളൊന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൂത്താളെ അതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പുലാവിന് ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിലും പിന്നെ ഇത്തിരി നെയ്യുമാണ് കേട്ടോ ഇട്ടത് ഫുള്ള് നെയ്യിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണം പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചിക്കനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മുളക് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ടു വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കിഴങ്ങ് അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ചിക്കന് ഇത്തിരി ചിക്കൻ മതി പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ സാധാ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ടത് മാത്രം അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ പൊതിയനയില ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തൈര് ഒരുപാടൊന്നും വേണമെന്നില്ല പുളിക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം റൈസ് ഞാൻ കൊല റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അത്യാവശ്യം വേവുള്ള ഒരു റൈസാണ് പൊതുവെ പുലാവിനൊക്കെ ഞാൻ അതാണ് എടുക്കാറ് കാരണം പുലാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് നിൽക്കരുതല്ലോ കുറച്ചൊരു പിന്നെ ഒരു 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 ചോറൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടാണ്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്നില്ല പൊതുവെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ കൊല റൈസിന് അത് വേണം കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ കൊല റൈസിന് അത്യാവശ്യം വേവുള്ള അത് അരി ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പലർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇടും പക്ഷേ അപ്പോൾ വേവ് കുറയും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ ഒരൊറ്റ പീസിൽ മതിയേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോകുന്ന തിങ്സൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയി
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയായി ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെടുത്ത് കാറിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാകെ വാരി വലിച്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പോകാനുള്ള എല്ലാ ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡുകളൊക്കെ ഭയങ്കര വിജനായിട്ടാണ് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് വണ്ടികളൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓഫീസുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലല്ലോ പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈഡേ മോർണിങ്ങിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റഷ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബഹ്റൈൻ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് ദുബായെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം റഷ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് ഇപ്പം മേൽപ്പാലങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം നാല് ഭാഗത്തും കടലാണ് ശരിക്കും ഒരു ദ്വീപ് തന്നെയാണ് ബഹറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ആ കാണുന്നതാണ് മനാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മനാമ ആണ് ബഹ്റൈൻ്റെ തലസ്ഥാനം കേട്ടോ നേരത്തെ മുഹറക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹ്റൈനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ജുഫൈർ സിറ്റി ആണ് ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ മേൽപ്പാലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ റഷ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നേരത്തെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂട്ടിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമാവും കാരണം ഈ ഒരു റഷ് കാരണം അപ്പോൾ ഈ മേൽപ്പാലം വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അധികം വൈകാത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലെത്തി ഹോട്ടൽ ആനന്ദഭവൻ ഇത് ഇവിടെ ഉമ്മുല്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് ഉള്ളത് നല്ല മസാല ദോശയും ഗീ റോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും പൊതുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രാവിലെ എസ്പെഷ്യലി ഈ മസാല ദോശയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കേട്ടോ ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ ഫ്രൈഡേ എപ്പോഴും മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പൊതുവെ പാച്ചലേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കോമ്പോ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മസാല ദോശ വട പിന്നെ ഒരു ഇഡലി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാണ്ട് അവൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഇരുന്ന് കൂടി കഴിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരുപാട് സമയം വൈകി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം ഒന്നാമത് അവിടെ ഭയങ്കര റഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് വൈകി അധികം വൈകാത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജുമ്മക്ക് എന്തായാലും കൂടണം അപ്പോൾ ഒരു പള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അധികം അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പള്ളി കണ്ടു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പള്ളി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അവിടെ കയറി സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പള്ളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ എത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ പള്ളി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാട്ടർ അവൈലബിൾ ാണ് അപ്പം അത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പള്ളി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് മുറികളും ഹോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമികരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഞാനിത് ഇത്രയും വർഷത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി അപ്പോൾ ജുമാക്ക് ഞങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ ഇത് മേലെ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള താഴെയുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ അറമെന്നാണ് ജുമ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അത് കൂടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെ നോക്കൂ ഇത് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നിസ്കാരക്കുപ്പായ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് നിസ്കാരക്കുപ്പായ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെ വൈറ്റ് അതായത് വെറും പ്ലെയിൻ അല്ല അതുപോലെ പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ഡ്രസ്സിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുപ്പായങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ
പാണ്ടിലോറി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പം പാണ്ടിലോറി കാണും ഒരുപാട് ചരക്കുകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ലോറി കാണുന്ന പോലെ ഒരു അന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പെട്രോളിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ ലോറി കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയാണ് അതെങ്ങാനും മറിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മു അത് നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങ് മുട്ടി പോവുക അതിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് അതെന്താ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു പാണ്ടിലോറി വരുന്നത് കേട്ടോ നോക്കൂ ആ കാണുന്നതാണ് ആൽബ ആൽബ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹ്റൈനിലെ അലുമിനിയം കമ്പനിയാണ് ഇത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അലുമിനിയം കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളും ഈ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും അത് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വലുത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോൾഡ് സ്റ്റോർ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം അവിടെ ഐസ്ക്രീം ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ അവിടെ ഒക്കെ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുണ്ടാവും അതിലൊക്കെ എത്ര മലയാളികളും ഉണ്ടാവില്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരുടെ ലൈഫ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പ്രവാസികളുടെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോഴേ നമ്മളത് ചിരിയോട് കൂടിയാണല്ലോ കേൾക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അറിയാം ഈ പൊരി പൊരി വയലത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫാമിലിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ലോകമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മരുഭൂമികൾ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ യാത്രയായി ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പോഷായുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബഹ്റൈനിൽ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾ വന്നിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് എണ്ണക്കിണർ കേട്ടോ എണ്ണക്കിണർ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ കരം ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കണ്ടു ഒന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശപ്പായിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കുക എന്ന് അറിയുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ചൂടാണ് പുറത്തൊക്കെ നല്ല വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പാർക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അല്ലറൈൻ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകാം അവിടെ ഒരു അനിമൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള സൂ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ പറ്റില്ല കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ പിന്നെ പിന്നീട് പോവാൻ വെയിലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ പോയി നടക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ചെറിയ മോളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്
നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് ബഹ്റൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും കാർ റേസ് നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ലോകപ്രശസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാർ റേസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വാർത്തയിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ പരുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പള്ളി കണ്ടു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല ചന്തമുള്ള ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു എനിക്ക് പേരോ കാര്യങ്ങളോ അത് എവിടെയാണെന്നും പറയാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൗതുകം അപ്പം ഞാൻ അത് അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് നല്ല കളറും പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പള്ളിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്ഷീണം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങി മറ്റാൾക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ മൂടിലാണ് അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷ അല്ല അതൊരിക്കൽ കാണിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന താങ്ക് യു സോ മച്ച്